Всем привет! Сегодня покажу, как вязать свитер для куклы с горловиной на пуговицах. Если вдруг вы хотите сделать узкую горловину, но кукла тогда у вас в такой свитер не поместится. Для этого нам понадобятся спицы 5 штук и пряжа. У меня спицы сегодня три с половиной. Вы уже смотрите сами, какими будете вязать. А по поводу ниточек я ничего не могу сказать. Как, Какая-то пряжа Baby, я не помню даже. Для начала я набираю 18 петель. И провяжу таким образом 5 рядов. Беру ниточку двойную, так чтобы мне хватило этой нитки на 18 петелек. Вот таким образом кладу ее на ладонь, зажимаю, надеваю ниточки на два пальца, беру спицу. Вот таким образом ее помещаю и придерживаю ниточку. Далее создаю петельку на большом пальце, под петелькой просовываю спицу, зацепляю ниточку с другого пальчика, затягиваю. Еще раз затянула. Таким образом набираю 18 петелек. Петли набраны и я набирала таким образом, что у меня будто бы уже провязан первый ряд. Поэтому мне осталось провязать 4. Переворачиваю. В первом ряду я провязываю все петли. Начинаю вязать лицевыми петельками один два три когда мы вяжем лицевые петли у нас с вами ниточка за спицей я всегда делаю два оборота ниточки на пальцы так натяжение сохраняется гораздо лучше Последнюю петлю провязываю изнаночной, то есть ниточка перед спицей. Переворачиваю. Далее буду вязать уже изнаночными петельками. Первую снимаю. Ниточка перед спицей. И начинаю вязать. Переворачиваю. Снова ряд лицевыми петельками. Первую снимаю. Я вяжу вот такие открытые петли, не перекручиваю их. Последняя изнаночной. Переворачиваю. Первую снимаю и продолжаю вязать уже изнаночными. Далее мы с вами уже будем начинать вязать реглан, поэтому нам нужно наши 18 петелек распределить. Итак, значит 5 петель у меня пойдет на животик. На спинку у меня будет тоже 5 петелек, остается по 4 петельки на рукавчике, то есть 4 петельки на один рукав, 4 петельки на другой рукав. Это у меня перед, спинка, рукав, рукав. Смотрите, платье мы с вами вязали и свитер по вот такой схеме. Если у платья здесь был разрез, и мы распределяли петельки вот таким образом, что спинку мы делили на две части, но вот здесь мы в конце и в начале ряда не делали никакие прибавки. У нас здесь шла линия ровная. Свитер мы вязали вообще в круговую полностью и делали только прибавку в четырех местах. Здесь же немного по-другому. То есть смотрите, мы делаем в начале ряда сразу прибавку. Затем между рукавом и передней частью, между рукавом и спинкой, затем между спинкой и рукавчиком. И в конце рукавчика мы тоже делаем прибавку. То есть, если в платье мы в начале и в конце ряда прибавок не делали, 
то здесь мы их делаем. Видите, у нас идет треугольником вот эта вот часть. И рукавчик у нас тоже идет под углом. Потому что мы каждый раз делали прибавочки. Так же, как и здесь. Надеюсь, объяснила хоть немного понятно. Потому что я прекрасно понимаю, если вы вяжете в первый раз такую кофточку, то, в принципе, можно запутаться, может показаться сложно. На самом деле тут все очень легко и просто. Главное связать первую. Первый ряд прибавок. Я схему рисовать не буду, так как у нас здесь будет провязывание двойных петлей, еще плюс между ними накид. Мне это будет сложно нарисовать схематично, поэтому я покажу вам все это на видео, а записывать уже в виде схемы не буду. Первую петельку я снимаю. Далее. У нас остается еще 4 петли, и мы сразу с вами вяжем реклам. Я вот эти две петельки переворачиваю. Вот таким образом. И теперь беру, провязываю 2 петли вместе. Не снимаю их со спицы. Делаю накид и провязываю еще раз две петли вместе. Вот так. Теперь снимаю. Так как у нас здесь всего лишь 5 петелек, я начала вязать не в той последовательности. То есть я начала вязать переднюю часть. То есть я вяжу вот таким образом. 5, 4, 5. 4, чтобы вы не запутались то есть я вяжу вот так значит я провязала уже три петли мне осталось еще 2 из 5 я снова беру вот так вот вот эти две петельки провязываю вместе тут я петли не переворачиваю то у нас уже будет идти реглан по рукавчику провязала накид еще раз в эти же две петельки провязываю, сняла. Все, здесь у меня идет реглан между передней частью и рукавчиком. Я вешаю вот такой вот маркер. Можно использовать булавочку, можно использовать ниточку, а можно вообще ничего не использовать. Далее. Снимаю две петельки и переворачиваю их. Все, они у меня теперь смотрят в другую сторону, видите? И точно так же две петельки провязываю вместе. Делаю накид, провязываю еще раз в эти две петельки. Снимаю. Значит, у рукавчика мы с вами уже две петельки из четырех провязали. Соответственно, у нас осталось на рукаве всего 2 петли, а для реглана нам как раз нужно 2 петли, то есть мы ничего не вяжем, а делаем сразу еще одну прибавку. 2 петли вместе, петли я не переворачивала, накид, 2 петли вместе. Все, это провязан рукав. Вешаю еще один маркер. Далее у нас с вами идет спинка. На спинке у нас 5 петелек. Значит, мы провязываем 2 петельки. Разворачиваем петельки и провязываем. Зачем мы разворачиваем петли? Чтобы у нас... Вот так вот косичкой шел реглан, то есть две петельки вместе провязываем в одну сторону, чтобы они смотрели, две петельки вместе провязываем, чтобы они смотрели в другую сторону. Итак, я провязала две вместе, накид и еще раз две вместе. Снимаю. Так как у нас тут 5 петель, 
значит мы можем одну провязать просто лицевой. И у нас осталось еще две петельки, из них мы делаем прибавочку. Две вместе, не переворачивая, накид и еще раз. Вешаю маркер. Далее петельки мы перевернем. Две вместе. Накид и еще раз две вместе. Все, тут у нас осталось две петельки от второго рукавчика и мы просто их провязываем точно так же вместе. Вот так. Кажется очень сложно, но поверьте, провязав первый ряд, он мне кажется самый сложный, когда мы распределяем петельки. У вас уже все это будет видно, все сформируется, и вы без проблем будете продолжать вязать. То есть, значит, смотрите, у нас с вами идет 5 мест с прибавками в начале вязания, после передней части, после первого рукавчика, после спинки и в конце вязания. Переворачиваем. И вяжем все петельки изнаночными. Первую я снимаю, а далее вот таким образом. Просто все и петли, и накиды я вяжу изнаночными. Снимаю маркер, перекидываю на другую спицу и продолжаю вязать. У нас с вами ряд должен был увеличиться на 8 петелек. Второй ряд прибавок, по факту он третий. Первую также я снимаю. Далее переворачиваю петельки. Вот так. И опять провязываю 2 вместе. Далее у нас с вами увеличилось количество петелек, то есть у нас теперь здесь не 5, а 7, здесь не 4, а 6, здесь тоже не 5, а 7, и здесь у нас 6, то есть мы уже 3 провязали. Нам нужно будет 2 оставить. 2 петельки мы просто провязываем лицевыми. Все, подошли к ренгланчику. Снова 2 вместе, накид. И еще раз 2 вместе. Вот так. Далее за маркером мы переворачиваем петельки. То есть перед маркером мы петли не переворачиваем, за ним переворачиваем. Провязываем две вместе не вот так, а как бы после петелек вставляем спицу. Раз и два. Вот так. Далее у нас с вами снова есть возможность провязать просто две петельки. Снова две вместе, ничего не разворачивая. И еще разок. За маркером мы с вами петельки разворачиваем. Две вместе накид, две вместе 
Далее смотрим, мы с вами можем провязать целых три петельки просто лицевыми. Дальше будет уже проще. Снова перед маркером ничего не переворачиваем. Две вместе, накид две вместе. За маркером петельки у нас разворачиваем. Я провязываю одну петельку. И смотрите, так как у меня петелек было мало изначально, все впритык было, и на рукавчике было всего 4 петельки, поэтому я не могла себе провязать отдельно кромочную. Сейчас у меня петель стало больше, поэтому я реглан перенесу, я буду его провязывать так же, как и в начале. Оставляя здесь первую, а здесь последнюю петельку, как кромочную. Две вместе. Накид. И еще раз две вместе. И последнюю провязываю изнаночной. Если у вас изначально петелек больше, то, конечно же, вы можете сразу оставлять от первую и последнюю петельки как кромочные разворачиваем все петли вяжем изнаночными первую конечно же снимаем и вяжем будем делать прибавки в третий раз первую снимаю петли разворачиваю провязываю две вместе накид и еще раз две вместе. Теперь можно уже не подсчитывать петли, просто вяжем, пока у нас не останется две петельки. Осталось три петельки, значит две из них мы провязываем с прибавками две вместе. Таким образом мы делаем столько прибавок, сколько нам необходимо. То есть ориентируемся на ширину рукавчика. Сколько нам нужно петелек? Я уже говорила, что на мою куколку я обычно делаю примерно 18 петелек на рукав. То есть я делаю прибавки до тех пор, пока из 4 у меня не получится 18 петелек. И, конечно же, смотрите по размеру проймы. Потому как если бы я взяла тут совсем тоненькие нитки и тоненькие спицы, то 18 петелек мне было бы мало. Обратите внимание, что я в начале вязания петельки первые разворачиваю, а последние нет. У нас с вами получается вот такой реглан. Как вы можете видеть, он напоминает косичку. Я расписала все ряды, какие провязала. Не считая вот этих вот петель на горловинку. Первый ряд прибавок у меня был изначально вот такой. И к этим петелькам я добавила вот эти вот двойные провязывания реклама. Второй ряд изнаночный. Третий ряд у меня, соответственно, увеличился. Каждая часть на две петельки. Рукав стал 6, передняя часть стала 7. Итак, у меня получилось 16 рядов. Последний ряд у меня был изнаночными петельками. Нам нужно перенести петельки с рукавчика на отдельные булавочки, либо на отдельные спицы, либо на ниточку их перенести. Это уже как вам удобнее и что у вас есть под рукой. Ну, такую маленькую кофту я бы на спицу не стала перемещать рукавчик. Это было бы неудобно. Спица большая, рукавчик маленький. Поэтому я использую вот такие булавочки. Это, по-моему, булавки вообще были для подкалывания детских пеленочек, что ли. Я ими никогда по назначению не пользовалась. Мы с вами сейчас перенесем для начала петельки чтобы было удобнее то есть я снимаю сейчас 
петли. Я буду использовать 3 спицы. То есть вязать буду на 4. Если неудобно, вяжите, конечно, на 5. Просто у меня, смотрите, на спицах будет небольшое количество петелек. И если у меня их будет 4, это будет менее удобно, нежели э, я перенесу на 3. Я сразу, смотрите, часть перенесла, часть перед рукавчиком переношу на одну спицу и часть за рукавчиком буду переносить на эту же спицу чтобы не было там растяжек когда мы только только начнем провязывать рукавчик переношу петли рукава на булавочку Далее часть петелек я переношу на эту же спицу. Дальше. Вот у меня на трех спицах. Это у меня рукав, поэтому его я переношу на булавочку. И на этом рукавчике, смотрите, я одну петельку оставила. Сейчас я вам покажу, для чего я хочу сразу их соединить. То есть я эту петельку последнюю надеваю на спицу, там где у меня первая петелька, и делаю вот что. Вот эту вот вторую петельку перекидываю. Через вот эту э, петельку с рукавчика вот так делаю. Все. Теперь эту петлю снимаю и возвращаю ее на булавочку. В рукавчике у нас количество петелек не изменилось. А то, что у нас стало на одну меньше вот здесь, тут ничего страшного в этом нет. И начинаем вязать. Тут я никакую первую снимать уже не буду, потому как у нас сейчас с вами пойдет круговая вязка. Вот так вот. Лицевая, лицевая и поехали. Следующая спица. Когда переходим со спицы на спицу, нужно ниточку держать в хорошем натяжении, чтобы не было растянутых петелек в этом месте. Дальше, вот здесь у нас рукав, мы с вами подтягиваем вот таким образом и продолжаем вязать. Здесь тоже ниточку держим в хорошем натяжении, чтобы не было никаких протяжек. И последняя спица. Еще раз повторюсь, неудобно на трех, вяжите на четырех. Дальше. Тоже хорошенечко натягиваем. Вот так, чтобы не было протяжечки. И продолжаем вязание. Все, так и вяжем по кругу. В общем, таким образом мы с вами вяжем по кругу до необходимого нам размера, то есть до необходимой нам длины. Я хочу снизу делать резиночку. Провязала резинку. Здесь у меня две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Так как я в самом начале кругового вязания забирала одну петельку, соответственно, мне одной петельки не хватило до необходимого количества, поэтому я ее просто добавила, добавила вот таким образом. Смотрите. Между одной петелькой и другой. Вот такая ниточка. Я просто за эту ниточку вот так провязала одну петельку и все. Как вязала резинку, покажу на всякий случай. Вдруг кому-то это нужно. Две лицевые. Две изнаночные. Две лицевые. Две изнаночные. Если у вас другое количество петелек, то, конечно же, обязательно пересчитайте, чтобы вам хватило 
на резиночку, чтобы не было такого, что вы уже первый ряд почти провязали, а вам еще пару петелек не хватает. Все, заканчиваю вязание. Вот такой свитерок получается. Заканчивать буду очень просто. Провязываю две петельки вместе. Возвращаю. Две вместе. Возвращаю на спицу. Две вместе. Возвращаю на спицу. Также я показывала другой вариант. Вы можете посмотреть в моих предыдущих мастер-классах. Ссылочку я на них оставлю в правом верхнем углу. Все, закончила. Вытягиваю ниточку, потом мы с вами ее просто тут зацепим. Дальше нам нужно связать рукавчики. Я сейчас покажу, как начать. Как вязать уже показывать не буду. Это обычная круговая вязка. Если тяжело вязать такой маленький рукавчик по кругу, то вы всегда можете связать его плоским, а затем уже прошить. Я вот здесь зацеплю вот таким образом. Видите, тут идет вот эта косичка, и я от нее два звена вот так зацепляю. Потом провяжу их вместе. Это просто для того, чтобы под мышкой не было большого отверстия, хотя его можно, в принципе, будет потом и зашить. Далее беру ниточку от клубочка и просто ее привязываю. Вот так. Потом крючком ее прячете. У меня достаточно широкий рукав, поэтому я не буду добавлять сюда лишние петельки. А поэтому вот это вот две, которые я подцепила, я беру петельку перед вот этой вот я зацепила и провязываю эту петельку вместе с вот этой вот и далее у меня идет вот еще одна я ее тоже провяжу вместе с петелькой которая идет после нее все лишних значит я не добавила петелек и отверстие закрыла дальше все просто вяжем по кругу вяжем также как и вот эту часть все лицевыми петельками по кругу если вдруг получилось так что рукавчик для вас широковат вы конечно всегда можете под мышкой сделать убавку я резинку сделаю один через один так как рукавчик небольшой тут нет смысла делать два через два ну что ж я закончила вязать Рукава, как и говорила, вязала точно так же, только резиночка один через один. Я их еще загнула. Также я уже пришила пуговицы и сейчас покажу, что у меня служит в качестве петелек. Вот здесь у нас кромочная идет и тут как бы такая вот косичка. Я ее слегка вот так вот оттянула спицей и у меня получилась замечательная петелька хотите застежку с другой стороны тогда распределяйте вязание по другому то есть первый идет у нас рукав затем спинка затем рукав затем передняя часть у меня наоборот начиналась передняя часть рукав спинка рукав также я свою кофточку отпарила я всегда рекомендую отпаривать если есть такая возможность после отпаривания воротничок вот так вот у меня развернулся он уже не скручивается поэтому я назад его сейчас скручиваю и вот этим хвостиком который оставался зафиксирую никаких сложных манипуляций просто вот так вот беру и за самый краешек как бы прошиваю крючочком причем я не делаю никаких петелек просто нитку туда-сюда Продеваю, как бы мы с вами шили вперед иголкой.
Дальше я уже одно ушко связала, хочу здесь еще одно ушко связать. И сейчас покажу, как я это делала. Тут дырочку вставляю, крючок. А с другой стороны вот таким образом. Ниточку для начала мы привяжем, чтобы она не убегала. Просто вот так зацепляю и завяжу. Просто на узелочек, чтобы ниточка никуда не убежала. Так, все. Ниточку я зафиксировала, ниточка у меня внутри кофточки. Вставляю крючок. Подцепляю ниточку и вывожу петельку. Оставляю ее на крючке. Далее. Сейчас покажу поближе. Снова смотрю, где у меня косичка идет вверх. Следующая. Вот она. Вставляю в отверстие крючок. Подцепляю ниточку и беру еще одну петельку. Таким же образом поступаю еще один раз. Зацепляю ниточку, вывожу, и у меня уже три петельки, мне надо 4. Смотрю снова, косичка идет вверх, вставляю, зацепляю и вывожу еще одну петельку. Все, у меня 4 петельки. Я их переношу на спицу. Ниточку можно затянуть. Дальше. Теперь мне эта нитка нужна с лицевой стороны. Поэтому посмотрите, вот у меня петелька. И вот здесь вот такая ниточка у кофточки. Я за этой ниточкой крючок вставляю и переношу нитку на лицевую сторону. Все, видите, у меня эта ниточка держится за вот эту. Далее начинаю вязать лицевыми петельками здесь я никакие кромочные не делаю ушко и так маленькая поэтому все петли провязываю все петли провязываю лицевыми вот таким образом разворачиваю вязание далее все петли провязываю изнаночными разворачиваю еще ряд лицевых. Тоже я третий ряд вяжу. И еще раз разворачиваю. Изнаночные. Это у меня четвертый ряд. Еще разок. Дальше я буду провязывать две петли вместе. Мне достаточно такое ушко. Если вам недостаточно, то, пожалуйста, вяжите такую величину, какую вам нужно. И последние тоже две вместе. Все. Разворачиваю. И вот эти две петельки я тоже провязываю вместе. Вот так. Все. Провязала. И ниточку вытягиваю. Вот так вот. Получается. Уши готовы. Далее я по такой схеме буду делать мордочку. Полосочки у меня это красный цвет, а галочки это у меня черный цвет. Я схему эту опустила немного ниже, то есть она у меня будет начинаться не с этого ряда, а ниже, так как я решила здесь уши сделать. Буду я использовать вот такую иглу. Если ее нет, можно использовать крючок. У меня эта нитка тонкая, поэтому я буду использовать двойную. Вставляю в отверстие. Там придерживаю, чтобы не убежала ниточка. И теперь смотрите. У нас из этого отверстия идет вот это вот звено у косички. Мы таким же образом повторяем его линию. То есть, видите, вот это звено идет под вот этими двумя ниточками. Туда мы и вставляем иголочку. Вот. Возвращаем в то же отверстие с 
все. Дальше иголочку вставляем в следующее отверстие и делаем то же самое. Только тут у нас еще теперь добавилась черная ниточка. Вот так. И в то же самое отверстие возвращаем. И таким образом продолжаем вышивать. Сейчас я покажу, как делать крючком сразу. В принципе, то же самое. Ниточку длинную не берите будет неудобно Возвращаем то же отверстие, откуда начинали это звено. Либо, если у нас вдруг косичка длинная да, в рисунке, то мы можем вот так сделать петелька. Вставляем, зацепляем, выводим, вставляем зацепляем и выводим так получается даже лучше на мой взгляд нос я еще не сделала я его буду вышивать либо бусинку пришивать глазки я вокруг прошила косичкой и здесь я тоже хочу еще косичкой пройтись потому что мне не совсем нравится вот этот контур он не очень четкий Также черной ниточкой я ушко обвязала столбиками без накида. Ниточка, крючок, в краешек вставляю ниточку, продеваю. Можно узелок завязать, я не буду это делать. Придерживаю кончик, чтоб не убежал. И вот так вот все. Я зафиксировала. Далее в краешек ушко вставляю. Вытягиваю ниточку, две петельки вместе. Снова в краюшка вытянула, две вместе. На кончике в одну и ту же петельку я провязываю два столбика без накида. И таким образом обвязываю все ушко. Вот такой вот у меня получился свитерок с мордочкой, с ушками. Но я сегодня хотела вам не мордочку показать, а именно вот этот вот принцип вязания с пуговками для куколок, у которых не проходит голова в горловину. Всем спасибо за внимание. Кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Всем пока-пока.